Un sacerdote alemán cuenta que su vocación se la debe a una tortilla. ¿Por qué? Voy a explicar. Él era un joven que no pensaba ser sacerdote y viajó a España. Y le gustó en España la tortilla de patatas. Y un día se encontró con un amigo y el amigo le dice te invito a una tertulia y él entendió tortilla y le dice vamos y se llevó la sorpresa de que no le estaban invitando a comer una tortilla de patatas sino a una tertulia donde se iba a hablar de la vocación sacerdotal y entonces él escuchó a un sacerdote que hablaba sobre la vocación a la vida sacerdotal y se cuestionó ¿por qué yo no puedo ser sacerdote? y fíjense ahora es sacerdote Dios se vale de todo ¿qué nos ha dicho hoy San Pablo en la segunda lectura? todo ocurre para bien de los que aman a Dios Romanos 8.28 ¿Qué dice Romanos 8.28? Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Dios siempre nos guía para nuestro bien. Y Dios nos atrae a su reino. Les hago una pregunta. ¿Cuál es el tema de la predicación de Jesús? ¿De qué habla Jesús siempre? Del reino de Dios. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece la expresión reino de Dios o reino de los cielos en la boca de Jesús? ¿Alguien sabe? 90 veces. Jesús siempre nos habla del reino de Dios. El mayor bien que podemos tener es participar de ese reino y hoy Jesús nos ha contado tres parábolas sobre el reino de Dios son tres imágenes vamos a señalar estas tres imágenes y cada imagen trae una exigencia ¿cuáles son las tres imágenes que hoy todos hemos escuchado sobre el reino de Dios? el tesoro escondido la perla preciosa y la red. ¿Cuál es la primera imagen? El tesoro escondido. Y aquí surge un verbo, buscar. Si en este momento yo les digo, en el parque de la amistad han escondido un tesoro con un millón de euros, seguramente todos salen disparados con una lampa y me dejan solo. ¡Tenemos que buscar el reino de Dios! ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar a Dios todos los días. ¿Y cómo buscamos a Dios todos los días? Ya lo saben. Buscamos a Dios todos los días cuidando nuestra oración. Que como siempre les he dicho, debe ser diaria. Buscamos a Dios todos los días haciendo bien nuestros deberes. Haz bien tus deberes. Ahí tienes un encuentro con Dios. Busca a Dios en las actividades que haces a lo largo del día. Hazlo todo siempre en la presencia de Dios. Buscamos a Dios también en la persona que nos necesita. En esa persona necesitada, en la persona que está a tu lado y que te necesita, hay una presencia de Dios. También hay una presencia de Dios en la persona que nos ayuda, que nos corrige, que nos aconseja. Hermanos, tenemos que ser buscadores de Dios, buscar todos los días el reino de Dios. Y yo les pregunto, ¿esa búsqueda 
en este mundo en algún momento acaba? ¿Sí o no? No. Hasta el último segundo de nuestras vidas tenemos que buscar el reino de Dios, buscar a Dios. Dios siempre nos va a superar. Santa Catalina de Siena decía, oh Santa Trinidad, cuanto más te busco, más te encuentro. Y cuanto más te encuentro, más te busco. Dios me supera siempre. Somos buscadores de Dios. Y esa búsqueda acabará en el cielo. Ahí ya no vamos a buscar a Dios, lo veremos, lo contemplaremos. El primer propósito de hoy es ser buscadores de Dios todos los días. ¿Cuál es la segunda imagen que hoy Jesús nos habla sobre el reino de Dios? La perla preciosa. Si tú tienes una perla preciosa, ¿qué haces con esa perla? La cuidas. Aquí tenemos un segundo verbo, cuidar. Cuidemos nuestra pertenencia al reino de Dios. Que nadie nos saque del reino de Dios. Que nadie nos lleve al reino del mal. Hermanos, cuidemos ese tesoro que todos tenemos y que es la fe. A ver si han estado atentos hoy a la primera lectura. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? Primera de Reyes. ¿Y qué rey sale? Salomón. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿El segundo? David. ¿Y el tercero? Salomón. ¿Y qué es lo que Salomón le pide a Dios? Sabiduría. Salomón pide esa capacidad de discernir entre el bien y el mal. Hermanos, hay que ser sabios. Cuidemos esa perla preciosa que es la fe. No dejes que nadie te quite la fe. No dejes que nadie te saque el reino de Dios. Lo más bonito que le puede pasar a una persona es encontrarse con el Señor. Cuidemos nuestra fe. El sabio es el que siempre elige a Dios. El necio, el que desconecta con Dios. Antes de la misa, antes de ponerme los ornamentos, Octavio, mi gran acólito, me alegró el día. Me dijo, padre, hoy cumplo un año de mi posición de túnica, quiero confesarme para recibir bien a Jesús. Un aplauso para Octavio. Este niño está cuidando su fe. Y me viene a la memoria los propósitos de Santo Domingo Sabio. ¿Saben quién fue Santo Domingo Sabio? ¿En qué equipo de fútbol jugaba? Murió muy jovencito, discípulo de Don Bosco. Y él sacó cinco propósitos para cuidar su fe. Confesión frecuente, comunión frecuente, participar los domingos y días de presento de la misa. Jesús y María serán mis mejores amigos antes de morir que pecar. Qué bonitos propósitos que hizo Santo Domingo Sabio para cuidar la perla preciosa que tenía la fe. Y ya para terminar, ¿cuál es la tercera imagen que hoy Jesús nos habla sobre el reino de Dios, la red. Ustedes son muy inteligentes. ¿Cuál sería el verbo? Lanzar. 
una red se lanza. Ahí viene, hermanos, la tercera exigencia de hoy, el apostolado. Hay que lanzar la red. Hay que lanzar la buena nueva del reino de Dios, reino de verdad y de justicia, reino de paz y de caridad. Todos los días hay que lanzar la red. Dice Jesús que se lanza la red y se atrapan peces buenos y malos. Y al final se hará la separación. El juicio es de Dios. Dios es infinitamente justo. A nosotros no nos corresponde hacer el juicio, sino a Dios. A nosotros nos corresponde lanzar la red y usar todos los medios para comunicar la buena noticia. Hermanos, estamos siendo bombardeados por el mal. Todos los domingos les estoy diciendo lo mismo. Porque hay que contrarrestar este bombardeo de mal. Hoy en día se usan los dibujos animados para pervertir a los niños. Las películas para pervertir a los adolescentes. Tenemos que lanzar la red para difundir el bien. Gracias a Dios hay mucha gente que lanza la red. Y tenemos que difundir las cosas buenas que se hacen. Por ejemplo, yo les recomiendo dos películas, Nefarius y la que se va a estrenar. ¿Cuál es la que se va a estrenar? El Padrecito de Cantiflas. El sonido de la libertad. Difundan esas dos películas. Nefarius que nos habla de cómo está actuando el diablo en el mundo y el sonido de la libertad, donde se nos habla de la maldad que existe en el mundo, concretamente de la prostitución infantil. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir estas tres exigencias que trae el Evangelio. Que la Virgen nos ayude a ser buscadores de Dios todos los días. Que la Virgen nos ayude a cuidar la perla preciosa, nuestra fe. Que la Virgen nos ayude a lanzar la red, a ser evangelizadores a tiempo completo. Que así sea.